मानुषे गीबत शेखाएं कम कर मानुषे तो बेहोश हुजूरा गीब खाते गुल्लम आसलम उजू कर लम नाम पढ़ल मतनय बोलने सुबसमी बाहर हुए चले जाबत कथाय कर लम आबू हानिफा कारे दाड़ान ना भाई राग करें क्यों एन गीबत करसें ये बोली नहीं बोलि जो मानुषे गीबत अन्न समय कम करें एख तो करें नहीं तो आई उजू बनाई नाम पढ़सें चले जा कथा बोलना अन् समय अपन गीबतर अभ्यस आमने कैमने जान भाई तुम्हें जख नाम पढ़ते उजू करते लक्ष्य कर तुम उजुर फानी दिखे तक आल्ला एम शक्कु दिसे ये शक दे बुझते परि उजुर फानी दे गुणागुल धुए पड़ते बजान तुम्हार उजुर दिखे हमें खूब ख्याल कर देखते शुद्ध गीबतर गुणागुल फानी दे धुए धुए पड़ते এতে বুঝা গেল তুমি কি বোধ বেশি করো মানুষের বন্যা বেশি করো মানুষের মানুষের বদনাম করো নাম গীবত করো নাম ওই লোকটা ইমাম আবু হানিবার এই হাতের তালাটা নিয়ে চুমু খায় আর কোজুর কানে দলাম আর কোনো দিন গীবত করব না আসলে আমার গীবত করার অভ্যাস আছে আপনি কেমনে দেখলেন আল্লাহ দেখার মতো চোখ আবু হানিফারে দান করেছে আল্লাহ দান করে না করে কি না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ গুনিয়াত তালিবিনে লেখেন কলোবুল আরিফি কলোবুল আরিফি ठीक आबोहानी पर देखार क्षमता आल्ला दिसे एगोल आबोहानी पर रखम बहुत आल्ला बंदा दे के क्षमता दे ठीक ना बेठी एक उदाहरण देते भलोक बुजन बोलो उदाहरण हजरत यूसुफ आलामर एगारो भाई कय भाई एक मायर घरे दुई भाई यूसुफ और बीनियम और बाकी आर एक मायर घरे दस भाई एर के आल्लाह तला एत मेधा दान कर तफसर कितबे लेखे जे मेधार बर्णना दिए शेष करतेब ना तफसर वाला एक घटना लिखसे तो यूसुफ आलाम दस भाई एक दिन रास्ता दे हेटे जाते जाते एक भाई और एक भाईर सकते गल्प कर कह भाई देखसुस नहीं रास्ता दिए ना हमारे आग दिया एक गाभी गेसे कि गेसे गाभी तो आक भाई जिज्ञासा कर गाभी तो गेसे ठीक है गाभीटे तो अभी एक सौ काना छो कि एक सौ काना और एक कह शुद्ध काना छो ना गाभीटे अब गाभिन छो इटर फेटे बासुर आ कथा तीन कथा कय कथा एक भाई बोलते से एक गाभी गेसे रास्ता दे एक भाई बोलते से गाभी डे एक सौ काना छो और एक भाई बोलते से गाभी डे गाभिन छो गाभिन मान कि फेडे हामल छो बाच्चा छो ये कथा एरा बोलते से हासते से जाते से एवं एक बुझिया तीन दिन पर्त गाभी फायना कि फायना तर गाभी हर से ओ बुझियार गाभिर एक ही अवस्था ये एक सौ काना आर कि फेडे बासुर आ गाभिन एम बुरा आई सर दस ओ भाई ओ भाई अपने गाभीटे नीचें अपने गाभीटे नीचे क्या क्यों लेके अपने बना एक गाभी गेसे हमार गाभी हर से बना गाभी शोक काना गाभी शोक एक काना आपने बना हाँ गाभी डा गाभिन ठीक है हमार गाभी डा गाभिन भाई अपने नीचे हमार गाभी दें हमार गाभी दें हे रखो भाई तोर गाभी हमें नहीं नाई तो नैन नहीं तो अपनी कहल कैमने एदिक दिए गाभी गेसे अब ये शोक काना कैमने बुझलें अब ये गाभिन ये कैमने बुझलें कबाई डे अनुमान कैसी अनुमान की एत सत्य है तो है कहना ये मानी ना निश्चय अपनारा तीन दिन पर्त गाभीटे लुकए रखें और एन जो अपने पास दिए जाते सोनाए सोनाए बोलते हैं जाते आई से तिफान 
হ্যাঁ ঠিক আছে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে যায় বাদশাহ দরবার বিচার দিছে বাদশাহ কয় অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসো দশ বাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে বাদশাহ দরবারে গেছে বাদশাহ কয় তোমরা এই এই বুড়া মানুষের গাবি চুরি করছো না তাহলে তোমরা কেমনে যেন গাবিটা কানা কো অনুমান করে কেমনে যেন গাবিটা গা বিন কো অনুমান করে এটা কেমন কথা অনুমান করে কেমনে বলবা অনুমান বুঝি না তোমাদের বিচার হবে বিচার হবে যুবকরা কানতেছে ভাই ও বাদশাহ আমরা ইয়াকুব নবী সন্তান আমরা পয়গাম্বরের সন্তান আমরা জীবনে মিশা কথা কই না ও বাজে আমরা গাবি চুরি করি নাই আমরা অনুমান করে বলছি অনুমান করে কেমনে বলছো তোমরা ইয়াকুব নবী সন্তান সত্যি কহ আমরা ইয়াকুব নবী সন্তান ইয়াল্লাহ পয়গাম্বরের সন্তানরা তো চুরি করতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে আসো বসো বসো এই নাস্তা দাও এরা পয়গাম্বরের বংশধর আগে নাস্তা করো বিচার পরে আগে নাস্তা করো নাস্তা খাইতে বসছে আইনে রুটি দিছে ডিম বাজি দিছে ফরোটা দিছে রুটি দিছে রুটি খাইতেছে আর কো বাদশাহ সাহেব নিয়ম তো হইল মেজবানের সাথে মেহমানের সাথে মেজবান খাওয়া আপনি আমাদের সাথে বসেন কয় না তোমরা খাও খাও খাওয়া শেষ হলে বিচার হবে এরপর তোমাদের সাথে আমি বসব না আচ্ছা ঠিক আছে রুটি খাইতেছে আর কো বাদশাহ সাহেব এই রুটিগুলো যে মহিলা বানাইছে এই মহিলার মাসিক হইতেছে কি হইতেছে মাসিক হইতেছে বাদশাহ কয় ফাইজলামি কম করবেটা তোরা খালি আন্দাজে কথা কস এক বুজ্জার গরুর কথা আন্দাজে কথা কয়ে খের ফেট একটা লাগাইছস এই শালিশ আইসে এক বিচার করতে না করতে আরেক শালিশ দরবার নষ আইস কয় আমরা সত্য বলছি এই মহিলাটার মাসি কইতেস বাদশাহ তো বেহস কি হয় আচ্ছা দাঁড়াও এখন এই পরীক্ষা হয়ে যাবে এ লাভলি এদিকে আসো রুটি বানাইছে কে লাভলি কো আমি বানাইছি তোর কি হবে তোর কি শরীর খারাপ ক তোর কি শরীর খারাপ কহ বাদশাহ দৌড়াই আছে আয়া কয় আচ্ছা ভাই কথা সত্যই মহিলাটার মাসিক হচ্ছে রুটি বানাইছে কিন্তু তোমরা বুঝলে কেমনে ক বাদশাহ সাহেব আমরা বুঝছি হলো রুটি যখন খোলা দেয় তাওয়ার মাধ্যমে যখন খোলা দেয় তাওয়াডার ফ্যাটটা আগে গরম হয় রুটির ফ্যাটটা আগে গরম হয় সাইডে কাঁচা থাকে মাসকানটা সুন্দর করে ফুরে কিন্তু এই মহিলাটি এমনভাবে রুটিগুলো শেখাইল সাইডগুলো ফুরছে মাসকানে ফুরে নেয় ফুর মাসকানে রয়েছে কাঁচা এতে বোঝা গেছে মহিলাটার তলফেট কাঁচা বাদশাহ ঠিকই গেছে বাদশাহ গড় ঠিকই কে যা বাবা যা এ গাইয়ের বিচার হইতো না যা তোরার আন্দাজ ঠিক আছে আন্দাজ করি কইছুস ঠিক আছে যা খা কয় কি খামো বাদশাহ সাহেব আমনের বাড়িতে মেহমান হইলাম আমনের তো জন্মেরে ঠিক নেই বাদশাহ ক কি আমার জন্মের ঠিক নাই কয় বাদশাহ সাহেব মনে কিছু নিয়ে না আপনি একজন প্রেসিডেন্ট আপনাকে সম্মান ভরে কথা বলা লাগে সম্মানের কোনো অভাব নাই কিন্তু বাস্তব কথা কইছি আপনার জন্মের হিস্টোরি তালাব করে দেখেন আপনার বাবাকে জীবনে খুঁজে পাইতেন না ঠিকই বাদশাহ সাহেব খোঁজ খবর নিয়ে দেখে যে তার মার সাথে একটু গর্ব রয়েছিল কের ফেড হয়ে রেহি জন্ম নিছে বাদশাহ সাহেব কা আচ্ছা এগুলো সত্য হইল কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যে গাবি গেছিল তোর বুঝলে কেমনে ক বুঝছি যে স্যার বুঝছি এইভাবে যে ঘাসগুলো যে খাইছে রাস্তার কিনারে আমার বাবা ইয়াকুব নবী সারা জীবন আমাদেরকে দিয়ে ছাগল সরাইছে বকরি সরাইছে সুতরাং রাকালি কাজে আমরা পারদর্শী আমরা বুঝি গাইয়ে ঘাস কেমনে খাই এটাও বুঝি সারে ঘাস কেমনে খাই এটাও বুঝি গাই গরু যদি ঘাস খায় তাহলে ঘাসের ফাঁতাটি ফাঁতাটি খায় আগে ফাঁতাটি খায় গোড়ার থেকে খায় না আর সার গরু যদি ঘাস খায় একবার নিচের থেকে বিরিশ গরু দামরা গরু সার গরু ঘাস খাইলে একবার নিচের তুন গোড়াতে বুচ্ছা খায় ফেলায় আর গাই গরু খাইলে উপর দুপুর দেখায় এই যে রাস্তার কিনারে গাছগুলো খাইয়া গেছে আমি দেখে বুঝছি একটা গায়ে গাবি গেছে এই দিক দিয়ে বাদশাহ আচ্ছা গাবি গেছে এটা বুঝলাম কিন্তু এই গাবির যে একশো কানা আসিল এটা কেমনে বুঝুস এইটা বুঝছি যে এই যে লাইন দূরে যে খাইয়া গেছে এই ডাইন ফাস দিয়ে শুধু খাইয়া গেছে বাম পাশে একটা ফাঁতাও খায় নাই বুঝা গেল এটা দেড় ব্যাটারি আছে এই ডাইনেরটাতে দেখতো যেটা দেখছো ওটা খাইছে এটা বন্ধ আসে দেখেও নাই সামনে পরেও নাই খায়ও নাই তাতে বুঝছি গাবিটা খানা ছিল সোহান আল্লাহ বাদশাহ কর ঠিকই বলছো আচ্ছা এটা যে গাভিন ছিল ফেটে বাসুরা ছিল এটা কেমনে জানস কয় স্যার এটা জানছি কেমনে এদের ফাঁগুলো নিচে পড়ছে না মাটিতে সামনের পাঁগুলো খালি দাগ পড়ছে আর ফিসনের ফাঁগুলো এক বিঘা গাড়ায় গেছে তাতে বোঝা গেছে ফিসন দিয়ে লোড বেশি পড়ছে গাভির ফেটে বাসুর আছে সোহান আল্লাহ 
বাদশাহ কয় বেকসুর খালাস যা ইয়াকুব নবীর বংশধর তোরা আন্দাজ করি বলছস তোরা চুরি করস নাই যা তোদেরকে মাপ করে দিলাম ও বুজ্জা তোর গায়ে কে নিছে কে জানে এরা নেয় নাই এরা অনুমান করে বলছে দলিল সহকারে বলছে আল্লাহু আকবার এ মুসলমান এরা যদি বলতে পারে তাহলে হজরতে আবু হানিফা বলতে পারে না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বিরাট বড় ঈদগার মাঠের এক পাশে মিম্বরে বৈশা বক্তদেরকে মাসলা মাসাইল শিখাইতেছে আলেম আলেমদেরকে তালিব আলেমদেরকে পড়াইতেছে আর মাঠের ওই পাশে ছোট বাচ্চারা বল খেলা খাইতেছে কি খাইতেছে বল খেলতেছে ওখান থেকে একটা বল শর্ট মারছে এ বল এসে আবু হানিফার সামনে পড়ছে এখন বড় উজুরের সামনে বল ফরছে এখন তো ওই ফুলা পান আর বল নিতে সাহস পায় না কিতাবের মধ্যে লেখে এই কয় তুই যা ক না আত্মা ডল্লা আই যাইত না তুই যা ক না আই ভাইত না এ রহত আলী যা কাই ভাইত না এ করম আলী যা আই ভাইত না আব্দুল সমাদ তুই যা আই ভাইত না কেউ আসবে না আর একটা কয় হুজুর হইছে কি হইছে হুজুর হইছে কি হইছে আমার বল আমি আনবো ইমা আবু হানিফার সামনে তে কাই সামনে বল নিয়ে দিছে তোর আবু হানিফা কয় এই ছেলে দাঁড়াও 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 এ বলটা নিচ্ছে কে রে এই দাঁড়াও এর জন্মে ঠিক নেই এক কথা ইমা আবু হানিফা কর জন্মে ঠিক নেই এখন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র আর হুজুর এটা কি বললেন এ জন্মের ঠিক নেই আপনি কেমনে বললেন কয় খবর লও ওর আত্মীয় স্বজনে খবর লো এই বাচ্চার খবর লো দুইজন সাথে সাথে উইঠিয়া এই ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে গেছে এই ছেলে তোর বাড়ি কই অমুক বাড়ি বাড়িতে গেছে যাই কয় আঙ্কেল এই ছেলেটাকে চিনেন কো হ্যাঁ চিনি তো এটা কার ছেলে কই এটা আরা বুয়ার হোয়া এটার মা আরা ঘর থাম ঘরে ও আচ্ছা লাভলি ছেলে লাভলি কি করে লাভলি আমাদের ঘরে কাজ করে এই ছেলের বাবার নাম কি কয় কি দরকার আপনাদেরকে এই ছেলের বাবার প্রয়োজন আছে ক আছে কেন ইমা আবু হানিফা ফাটাইছে ওনার বাবার তত্ত্ব নেওয়ার জন্য ক আসলো কি এই মেয়েটা মানে ওর আম্মা লাভলি ছোটোকাল থেকে আমাদের বাসায় কাজ করত তো বড় হইতে হইতে যখন বিয়ের বয়স হয়েছে তখন চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে বিয়ে দেব কিন্তু এটা বিয়ের সাথে দেব যে একটা আলোচনা চলতেছিল হঠাৎ করে আমার ওয়াইফে বলতেছে ও শুনছ কি লাভলি তো প্যাগনেট কি লাভলি ফ্যাগনেট বিয়াজ নাই স্বাদি নাই ফ্যাগনেট কেন কখন ভারী কেন কি ওই নই হাসাতে কি সমস্যা যা হোক লাভলি চার মাসের ফ্যাগনেট এরপরে এই লাভলির গতে হুয়াইটা হয়েছে এখন ওই লাভলি আড়া করো থাম কাজ করে আর হুয়াই বউ তার মার সাথে থাকে খা এই এই হিসাবে এদের বাপ কন আরা হইতে না আল্লাহ আকবর বলেন এমা আবু হানিফা কেমনে বুঝল এ মুসলমান তথ্য তথ্যে দেখা গিয়েছে ছেলের কি নাই কিনাই বাপ নাই জন্মে ঠিক নাই ও মুসলমান ইউসুফ আলাহ সাল্লামের ভাইরা ডাক দেয়া কয় স্যার আপনার জন্ম ঠিক নাই আপনি জানবেন নাইলে আপনার মুরব্বীরা জানবে আমাদের তো জানার কথা ছিল না কিন্তু আমরা কেমনে বললাম আমরা এমনি বলেছি একটা জন্ম ঠিক হলে একটা বাচ্চাও আসে নাই আবু হানিফার সামনে থেকে বলটা খেলে নেওয়ার জন্য এই ছেলেটা কেমনে আইলু কেমনে আইলু এটা যার এই জন্য আইসে এই জন্য আমেরিকার আমেরিকার একটা মিশন চলতেছে কি জানেন টিউরি চলতেছে যে আমেরিকার সেনাদের মধ্যে বেশিরভাগ জন্ম ঠিক নেই যে এই সমস্ত ছেলেদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে বেশি যাতে করে মুসলমানদের প্রতি মুসলমান নবীর ওয়ারিসদের প্রতি আলেম ওলামাদের প্রতি ইমানদারদের প্রতি যেন মায়া না থাকে এই জারস সন্তানদের কোনো মায়া মমতা আলেম ওলামাদের প্রতি ইমানদারদের প্রতি থাকে না এই জন্য আমেরিকার বেশিরভাগ সৈনিক জারস সন্তান জুরি কন্যাজবিল্লাহ এটা এটা বাস্তব যত জারস তাদের ব্যবসাখানার থেকে যত ছেলেগুলো জন্ম হয় এগুলো সরকারি টাকা তাদেরকে ফেলে ব্যবসাখানা ব্যবসাখানার লাইসেন্স দেওয়া আছে ওই তাদের সমস্ত ব্যবসাখানার মধ্যে লাইলেন্স লাইসেন্স দেওয়া আছে ব্যবসাখানার সন্তান তো বেওয়ারিস লাওয়ারিস এদেরকে সরকারি টাকা দিয়ে ফেলে ছেলেগুলোকে বড় হইলে প্রশিক্ষণ দিয়া সেনাবাহিনীতে ঢুকায় দেয় এরা সেনাবাহিনীতে এসে মুসলমানদের সাথে ইরাকে আমেরিকায় আবু গারিব কারা করে এ মুসলমান ইরাকে লিবিয়া এবং এইরকম ভাবে যতটি দেশের মধ্যে অত্যাচার চলতেছে সবে জারো সন্তানরা করতেছে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেছে এই চীনের সেনারা এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার মুসলমান মা বোনদের সাথে করতেছে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় এদের জন্মের ঠিক নাই ঠিক নেবে ঠিক